이 박물관은 19세기 앙리 세르누치의 집이었는데요. 은행가이자 여행가였던 그는 5천 점 넘는 아시아 예술품을 수집했습니다. 1950년대부터 세르누치 박물관은 현대 동양 예술품도 소장하게 됐습니다. 한국 작품으로는 단색화 작품들이 있는데 1970년대 서울에서 크게 부상한 전위적 예술운동이죠. 마엘 벨렉은 이 분야 전문가입니다. Cette œuvre de Kwon Yong Woo est très caractéristique en fait des recherches du Dan Se Kwa. C'est l'un des grands artistes du mouvement et très caractéristique aussi de l'intérêt que vont porter un certain nombre d'artistes coréens au papier. Alors ici, vous avez en fait plusieurs couches de papier. Et ce que va faire Kwon Yong Woo, c'est qu'il va gratter en fait le papier. Il va venir le déchirer. Euh, le plus souvent, il fait ça avec ses ongles. Et donc, il va créer ce relief. Et donc, on est véritablement dans un travail qui met en avant la question du processus créatif. Le papier ici n'est plus un support. C'est un matériau tridimensionnel qu'on va mettre en forme, qu'on va modeler. Et euh, c'est euh, la mise en forme du matériau qui donne l'œuvre plutôt que euh, la réception d'un certain nombre d'éléments d'encre et de couleurs pour composer une peinture. 방예자 c'est un artiste qui appartient véritablement de plein pied à cette histoire des échanges artistiques et culturels entre la France et la Corée. C'est aujourd'hui l'une des artistes qui détient la mémoire de ces échanges puisqu'elle arrive en France en mars 1961. Cette œuvre qui date de 1976 est en fait une œuvre qui indique cette transition de Bangaïja. On a effectivement déjà la présence du papier avec ces collages qui sont ici, qui permettent de structurer la composition. Et on voit comment elle va jouer sur le papier. Toute l'œuvre est un travail de texturation des surfaces avec cette matière qui est dans la peinture. Et là, le papier, on a les incrustations, les éléments d'écorce dans le papier qui vont servir à donner aussi son velouté, à donner son animation aux surfaces qui sont présentées ici. Et on a une composition qui est une composition circulaire, qui est une composition qu'elle va très souvent adopter. Et on voit des choses qu'elle va réutiliser par la suite. Vous avez des éléments de papier qui sont collés ici sur le pourtour. Et on voit très bien comment elle va jouer avec la peinture sur les plis du papier pour arriver à obtenir un effet d'animation de la surface avec des contrastes de couleurs, des crêtes. Et ça, c'est quelque chose qu'elle va continuer à utiliser dans son travail jusqu'à aujourd'hui. Bangeja Wabek은 단색화 물결을 타고 독특한 작품 활동을 해왔습니다. 지금도 자신의 작품 세계와 완벽하게 어울리는 프랑스 남부 자연 속에서 작품 활동을 하고 있죠. Le rapport au matériau lui va se faire à travers quelque chose qu'elle avait commencé en France qui est la question du collage. Quand elle arrive en France, elle arrive avec 200 dollars en poche. Donc elle a pas d'argent, elle travaille avec les moyens du bord et ça nécessite d'être un peu inventif. Donc elle va récupérer des éléments euh, à droite à gauche, des bouts de cuir, des bouts de bois, de la sur et elle va intégrer ça euh, dans ses œuvres euh, parce que c'est les matériaux dont elle dispose. Et puis quand elle arrive en Corée, elle pratique déjà ses collages et là elle va redécouvrir une matière qui est une matière qui va devenir omniprésente dans ses œuvres petit à petit qui est le papier Anji. Donc elle redécouvre ce papier qui est un marqueur culturel fort en Corée. Et là, on parlait d'identité dans le mouvement du Dance Quoi. Le papier Anji est un marqueur identitaire. Donc, 
그때 갔을 때첫 전시회를 신세계 백화점에 있던 신세계 화랑에서 하게 됐는데 가게가 있었는데 그 거기서 어, 한국 전통적인 자료를 팔아요. 근데 거기에서 아주 얇고 아름다운 종이가 그 흰색도 아니고 자연색이 그대로 있는 그러한 것을 보고서 깜짝 놀라서 그걸 사가지고 거기다 그림을 그리니까 자연이 뒤에도 그대로 나오는 거예요. 그래서 앞뒤로 그린다는 게 그런 데서도 나왔어요. 그때부터 종이를 너무 많이 좋아해가지고 종이를 쓰기 시작했어요. 아주 어려서 강가에 아주 뭐 여러 가지 아름다운 물속에 비치는 아름다운 어, 경치가 있었는데 그 위에 햇빛이 들어가니까 막 반짝이는 거예요. 그래서 그 빛을 보고 아 저런 빛도 그릴 수 있을까 이런 생각을 했거든요. 이 안에 있는 dimension spirituelle de l'œuvre de Bangeja, la volonté d'exprimer la naissance de la lumière, de faire partager cette lumière qui l'habite, et il y a aussi la volonté d'une forme de co-création avec la nature. Et ça peut sembler parfois étrange avec nos yeux parce que le papier est un est un élément manufacturé, mais c'est un élément manufacturé à partir d'éléments naturels, de l'écorce. Et euh, on a donc l'idée que le papier lui-même est un élément naturel. Et donc quand elle va travailler avec le papier, quand elle va le froisser avant de le peindre, quand elle va suivre les irrégularités du papier euh, générées par les plis qu'elle a introduits dans le papier, il y a l'idée qu'elle est en, dans une forme de dialogue avec le monde naturel et avec le cosmos. Nawa, 한편 이진우 화백은 한지를 우주와 소통하는 작품의 소재로 씁니다. 이 작가는 파리에서 한지의 가치를 재발견했습니다. 그러니까 초창기 보자르를 다닐 때 서양미술 재료를 보면서 이 동양미술 재료에 대해서도 알아봐야 되겠다. 그래서 그때부터 찾기 시작했죠, 내가. 1983년도. 내가 한국인이라면 그냥 의심 없이 늘 접하는 어떤 것들. 우리가 음식이라든지 사는 방법이라든지 언어라든지 이런 것들이 있는데 나는 나에게, 우리에게 그 우리 조상 때부터 이어져 내려오던 재료들이 있다면 그거를 사용하는 것이 나에게는 그 중요하지 않겠나 하는 그런 생각을 하게 됐어요. 
그래서 어, 사용하기 시작했는데 에, 결국은 어, 역설적이게도 어, 나에게는 아주 잘 맞는 재료이라는 것을 쓰면 쓸수록 알게 된 거죠. Le papier Andy chez Jin Wu est un support en premier lieu, euh, puisque il va coller plusieurs feuilles de papier et ça fait donc le premier support de l'œuvre. Ensuite, il va coller des morceaux de charbon sur le papier. Il va modeler, texturer les morceaux de charbon avec une brosse métallique, passer par dessus, arriver à obtenir le degré de finesse des morceaux de charbon qu'il veut obtenir. C'est une technique très physique aussi. C'est aussi l'un des intérêts de cette interaction avec les matériaux, c'est que les artistes laissent quelque chose d'eux-mêmes, euh, de leur travail physique dans l'œuvre. ま、ブルテミョン、ここに残っているこの、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、
공간인 한지가 만들어낸 그 흰색의 공간은 무한대로 열리고 검정이 만들어낸 세계는 인간의 마음 속에 그 존재 심리 속에 들어가 있는 무한대로 열려지는 공간. 그래서 내 작품 속에서는 자연과 인간의 어떤 그 것이 다르지 않고 하나인데 수치나 먹의 검은색과 종이의 흰색은 수세기에 걸쳐 세상의 양면을 표현했습니다. 이 흑백의 조화는 조선시대에서 기원을 찾을 수 있는데 당시 한지는 삶에서 매우 중요했습니다. <목소리> 